Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke Has TV. Anda bersama saya Hazri Syam dan pada hari ini kita akan sama-sama membincangkan satu topik yang cukup hangat iaitu COVID-19 2 in 1. 1. Kita semua tahu apa itu COVID-19. Suatu pandemik sedang melanda seluruh dunia. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan 2 in 1? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat dua nikmat yang akan melekatkan ramai manusia iaitu nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Dan sekarang kita sedang diuji dengan kedua-dua nikmat tersebut dalam satu bentuk bencana iaitu COVID-19. Jadi saya ingin mengajak penonton semua untuk kita sama-sama melihat kembali kehidupan kita sebelum berlakunya COVID-19 dan Kehidupan kita yang sekarang berdasarkan perspektif terhadap kedua-dua nikmat tersebut. Dari segi nikmat kesihatan, sebelum berlakunya COVID-19, adakah kita betul-betul peduli tentang kesihatan tubuh badan kita? Adakah kita betul-betul peduli sekiranya tubuh kita perlukan rehat cukup? Ataupun ketika kita demam, batuk, sesemua atau apa juga penyakit? Tidak. Tapi lihat apa yang berlaku sekarang. Kita demam, batuk, sesemua walaupun sedikit Kita akan jadi sangat aware Walaupun kenyataan ini kita tak boleh keluar bersenam Kita tak boleh berjoging, tak boleh bermain bola Tapi in the same time Kita tak betul-betul peduli dengan kesihatan kita Yang mana dapat dilihat Betapa kita mula menghargai Nilai kesihatan yang diberikan oleh Allah SWT Suatu bentuk nikmat yang tiada galang gantinya Begitu juga dengan nikmat masa lapang Sebelum ini, kita sering mengadu betapa kekurangan masa Yang pelajar sibuk dengan pembelajarannya Yang bekerja sibuk dengan pekerjaannya Sangat kadang-kadang kita lupa untuk melaksanakan kewajipan kita Jadi sekarang, Allah hadirkan COVID-19 Apa yang dia bagi? Dia bagikan kita 24 jam sehari Tak boleh keluar rumah Kecuali untuk perkara kecemasan Kita ada dalam rumah Kita tidak terikat dengan komitmen Kita tak perlu keluar berjumpa bertemu dengan ramai manusia Jadi, Bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut Dari segi kesihatan Saya cakap tadi Kita sudah mula belajar untuk menghargai nikmat kesihatan yang Allah bagi Tapi dari segi nikmat masa lapang Saya ingin tanya sekali kepada para penonton sekalian Adakah kita betul-betul menghargai nikmat tersebut? Cuba tanya diri kita Daripada 24 jam sehari Apa yang kita lakukan? Adakah cuma sekadar makan Tidur Main game Tengok TV dan kita ulang kembali cycle tersebut sehingga berakhirnya PKP. Ataupun kita, kita sudah mula menghargai masa yang Tuhan berikan tersebut untuk sesuatu yang lebih berfaedah. Saya ingin menyeru semua yang ada. Kita sudah belajar untuk menghargai nikmat kesihatan. Apa salahnya kita, kita belajar untuk menghargai nikmat masa lapang yang diberikan. Manfaatkan masa yang ada untuk kita mendapatkan ilmu. Tidak kisah sama ada ilmu memasak. Ilmu membaiki kenderaan, ilmu berbentuk akademik, ilmu berbentuk kemahiran hidup, menjahit dan sebagainya. Kita sekarang hidup di zaman abad ke-21. Segalanya ada di hujung jari. Maka tidak ada alasan untuk kita menolak kemampuan kita untuk menuntut ilmu. Sedangkan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mujadil ayat ke-11. A'uzu billahi minasyaitanir rajim. Yarfa'illahi allazina amanu minkum. وَالَّذِينَ عُنْتُوا إِلْمَا دَرَجَدْ Sesungguhnya Allah akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Ditekankan betapa pentingnya pendidikan kita menuntut ilmu di sisi Allah. Jadi saya ingin menyeru semua manfaatkan masa yang ada ini dapatkan sebanyak mungkin ilmu. Dan jangan lupa stay home. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Sekiranya berlaku sesuatu wabak di suatu kawasan Maka janganlah kamu memasuki kawasan tersebut Dan sekiranya wabak tersebut berlaku di kawasan kamu Janganlah kamu keluar darinya Jadi ingat para sahabat Tiga nasihat yang saya tekankan dalam video tersebut Yang pertama Hargai nikmat kesihatan yang diberikan Yang kedua Manfaatkan nikmat masa lapang Dengan perkara-perkara yang berfaedah Dan yang ketiga Stay home, stay safe. Jangan saya bakal COVID. We can fight together. Jadi sekian sahaja daripada saya. Sekali salah dan sulit harap dimaafkan. 
InsyaAllah kita bertemu lagi di video akan datang Assalamualaikum